नमस्कार मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान सोते समय सपने देखना आम बात है कहा जाता है कि सपने हमारे अवचेतन मन का हिस्सा होते हैं जो हमें किसी न किसी बात का संकेत देते हैं आइए जानते हैं उन सपनों के बारे में जो आपसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं और आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं तो पंडित जी आज हम बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे जा रहे हैं क्योंकि सपने तो सभी को आते हैं कई बार डरावने सपने आते हैं लोग डर जाते हैं कौन से सपने शुभ होते हैं कौन से अशुभ होते हैं आपसे विस्तार से जानेंगे क्या कुछ सपनों के बारे में आप कहेंगे ज्योतिष कनेक्शन सपनों का क्या है ट्वेंटी फोर के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और जो भी दर्शक हमारे प्रोग्राम को विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार बिल्कुल स्वप्न अपने आप में एक अद्भुत चीज है अच्छा अब हमारे दर्शकों को शायद ये ना जानकारी हो कि स्वप्न का भी एक शास्त्र होता है जैसे ज्योतिष शास्त्र होता है वैसे ही स्वप्न का भी एक शास्त्र होता है पूरा एक लंबा चौड़ा विषय है अच्छा स्वप्न कई प्रकार के अलग स्वरूप में देखे जाते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर आज के दौर में चूंकि जितने भी युवा हैं वो रात को नौकरी करते हैं और दिन में सोते हैं तो दिन में जो आने वाले स्वप्न होते हैं उनको दिवा स्वप्न कहा जाता है रात्रि में जो आते हैं स्वप्न उनको रात्रि का स्वप्न कहा जाता है यानी रात्रि काल में आप देख रहे हैं अच्छा उसमें भी अलग अलग समय के स्वप्नों का अपना अलग अलग महत्व माना जाता है उदाहरण के तौर पर यदि आप दस बजे सो जाते हैं तो 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में जो स्वप्न है वो केवल सामान्य स्वरूप में होते हैं परंतु 2 बजे के बाद से लेकर सुबह प्रातः काल 5 बजे तक या जब तक सूर्य हमारे इस पृथ्वी पर उग नहीं जाता यानी जिस स्थान पर आप रहते हैं वहां पर सूर्य उदय नहीं होता तब तक के स्वप्न बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं अच्छा स्वप्न होते क्या हैं? स्वप्न आपके अवचेतन मन में आने वाले एक ऐसे विचार हैं जिनके बारे में शायद या तो आप लगातार सोच रहे हैं तो वो स्वप्न के बारे में दिखाई दे रहे हैं या वो आपको एक प्रकार से संकेत देते हैं कि आपके जीवन में इस प्रकार की घटना घटने वाली है या ये घट बहुत तेजी से घटेगी इसके चलते आपको आपके जीवन में बहुत सारा कष्ट हो सकता है तो आपको इन कष्टों से बचने के लिए क्या करने की आवश्यकता है तो स्वप्न अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं अच्छा स्वप्न में भी अलग अलग प्रकार की वर्गीकरण है जिसको आंग्ल भाषा या इंग्लिश में कैटेगराइजेशन भी कहते हैं तो अलग अलग प्रकार की कैटेगरिया है अलग अलग प्रकार के स्वप्न है और हर स्वप्न का अपना एक अलग महत्व होता है तो आप स्वप्न देखिए स्वप्न देखने के बाद आपके मन में कोई विचार आता है तो आप हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हमसे पूछ लीजिए कि आज हमको अमुक स्वप्न आया है और इस अमुक स्वप्न का क्या तात्पर्य है जी तो आपको भी यदि कोई सपने आते हैं तो हमारी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं और पंडित जी से जान सकते हैं कि इस सपने का क्या मतलब है पंडित जी पहले तो हम अच्छी बातें कर लेते हैं शुभ संकेत देने वाले सपने कौन कौन से होते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं या ऐसे कौन कौन से क्रिया कर्म है जिन्हें देखने के बाद पता चलता है कि ये हमारे जीवन में शुभ संकेत दे रहे हैं सबसे अच्छे स्वप्न माने जाते हैं जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं हवा में उड़ रहे हैं उड़कर कहीं पहुंच रहे हैं नदी को देखना तालाब को देखना देव स्थान को देखना यानी ईश्वर के दर्शन करना स्वप्न में बहुत सारे लोग अलग अलग मंदिरों में जाते हैं किसी को भगवान शिव के दर्शन होते हैं विष्णु जी के दर्शन होते हैं माता पार्वती लक्ष्मी जी गणपति जी यानी जो भी हमारे आस के देवी देवता है उन सभी के दर्शन होते हैं तो ये अपने आप में बेहद शुभ संकेत माना जाता है ऐसा माना जाता है कि ईश्वर आप पे प्रसन्न है और वह आपसे कुछ 
बेहतर कराने जा रहा है आपके जीवन इसके अलावा भी कई और स्वप्न हैं जैसे स्वप्न में मोर पंख का दिखना स्वप्न में पुष्प का दिखना यानी फूल का दिखना इसके अलावा स्वप्न में आप यदि कहीं किसी स्थान पर जा रहे हैं वो भी अपने आप में एक बड़ा शुभ स्वप्न होता है स्वप्न में कई बार जो अविवाहित जोड़े होते हैं वो प्रेमियों को देखते हैं यानी अपने पार्टनर को देखते हैं उनके साथ घूमते हैं आ, अपना अच्छे समय को आ, बिताने का प्रयास करते हैं इसके अलावा विवाह देखना भी स्वप्न में बहुत ही शुभ माना जाता है स्वप्न में पूजा पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है स्वप्न में यदि आपको अलग अलग तरीके के जानवर दिखाई देते हैं जिनमें से घोड़ा खास तौर से घोड़ा है ये बड़ा शुभ माना जाता है तो इस प्रकार के आप यदि स्वप्न देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये बेहद शुभ स्वप्नों में आते हैं तो जिस तरीके से पंडित जी ने बताया बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप देखते हैं तो बेहद शुभ संकेत ये स्वप्न देखते हैं अब अशुभ संकेतों की बात कर ले पंडित जी ऐसे कौन सी चीजें हैं जिन्हें देखने से आप एक बार सतर्क हो जाएंगे और अपनी दिनचर्या को भी बदल सकते हैं कि कुछ अशुभ होने वाला उनसे बच सकते हैं कौन कौन सी चीजें देखने से अशुभ संकेत होते हैं देखिये उदाहरण के तौर पर अशुभ स्वप्न बहुत सारे है सबसे पहला तो आप मान के चलिए कि आप यदि ऊंचाई से नीचे गिर रहे हैं तो ये बहुत अशुभ माना जाता है इसके अलावा आप यदि वन में यानी जंगल में टहल रहे हैं तो ये भी बहुत अशुभ होता है स्वप्न में पानी में डूबना स्वप्न में आपको यदि कोई भी जानवर है वो आपको स्वप्न में काट रहा है तो ये अपने आप में अशुभ स्वप्न होता है खासतौर से अधिकांश लोगों को जो स्वप्न दिखाई देते हैं उनमें आप देखेंगे कि या तो कुत्ता उनको काट रहा है अच्छा कुत्ते का भी जो रंग है वो भी अलग अलग प्रकार के संकेत देता है उदाहरण के तौर पर यदि काला कुत्ता आपको काट रहा है तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा कोई कष्ट आने वाला है और नजदीकी मित्र जो कि आपका नजदीकी मित्र रिश्तेदार है वो ही सबसे पहले आपको धोखा देने जा रहा है इसके अलावा लोग देखते हैं स्वप्न में शेर उनको जान से मार रहा है सपने में अधिकांश सपने आने में एक और स्वप्न हमेशा आता है कि सांप ने काट लिया तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी बीमारी आपके आपके आसपास आने वाली है या आपको छूकर चली जाएगी तो ये अपने आप में विचारणीय प्रश्न है स्वप्न में जा तक अपने परिजनों की मृत्यु भी देखता है स्वयं की भी मृत्यु देखता है परिजनों की भी मृत्यु देखता है परंतु किसी की मृत्यु हो जाना स्वप्न में ये शुभ संकेत है लेकिन मरणा सन अवस्था में होना ये अशुभ संकेत माना जाता है यानी मृत्यु हो जाए तो आप मान के चलिए कि उस व्यक्ति की आयु बढ़ गई है और यदि वो मरणा सन अवस्था में पड़ा हुआ है तो इसका तात्पर्य है कि उसके जीवन में बड़ा भारी घोर संकट आने वाला है इसके अलावा स्वप्न में गाड़ी चलाना उदाहरण के तौर पर कार चलाना बाइक चलाना ये अपने आप में अशुभ संकेत होते हैं स्वप्न में रेलगाड़ी में सफर करना इसका मतलब है कि आपके नजदीक कोई बड़ी बीमारी या बड़ी परेशानी आपके सम्मुख आने वाली है इसके अलावा आपको मैं बताऊं स्वप्न में तरह तरह के संकेत होते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर सब्जियां या फलों को देखना तो ये भी सब्जियां या फल को देखना अपने आप में शुभ संकेत माना जाता है लोग बाजार की जो सब्जियां होती जिनको हम भोज्य पदार्थों में लेते हैं तरबूज है लौकी है टमाटर है आलू है मिर्च है इनको भी यदि वो स्वप्न में देखते हैं तो शुभ माना जाता है लेकिन यदि एक सफेद कद्दू होता है जिसको हम कुमड़ा या पेठा कहते हैं वो यदि आपको स्वप्न में दिख रहा है तो अशुभ संकेत है स्वप्न में नींबू का दिखना ही अशुभ संकेत में माना जाता है स्वप्न में कई बार हम किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने के लिए लाइन में लगे होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी स्वप्न आते हैं कि हम अमुक अमुक कॉलेज या अमुक अमुक स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो लाइन में लगे हुए हैं तो ये बाधाएं और परेशानी का संकेत देता है स्वप्न में आपका बॉस यदि आपको दिख रहा है लगातार तो इसका तात्पर्य है कि आपके जीवन में आपके बॉस के द्वारा आपको कोई कष्ट प्राप्त होने की संभावनाएं बनी हुई है अच्छा स्वप्न में यदि आपको आपका 
बालक दिखाई देता है बहुत सुंदर है स्वप्न में आपको आपकी पत्नी या आपके माता पिता दिख रहे हैं लेकिन यदि वो प्रसन्न अवस्था में है तो बहुत शुभ है यदि वो किसी भी स्वरूप में उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं परेशानी चिंता या दुख का भाव है इसका मतलब है कि वो आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं तो ये संकेत भी नकारात्मक संकेतों में आता है अच्छा कई बार लोगों को सपन में श्रीमद् भागवत है गीता है रामायण है या पूजा पाठ की पुस्तकें दिखाई देती हैं माला दिखाई देती है तो इसका तात्पर्य कि ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है मैंने ईश्वर आपको कुछ देना चाहता है ये अपने आप में बहुत शुभ संकेत हैं। तो इस प्रकार नेहा जी हम वर्गीकृत कर सकते हैं शुभ और अशुभ के बीच तो वर्गीकृत हमने शुभ और अशुभ को क्या है पंडित जी अब कुछ कॉलर ले लेते हैं क्योंकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है हम इसी पर चर्चा करेंगे जितेंद्र हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योति समाधान में क्या कुछ जानना चाहते हैं पंडित जी से पूछ लीजिए पंडित जी सपने को माता रानी को बार बार सपना आना और भजन गाते हुए देखना खुद को और ये भी जानना चाहता हूँ कि करियर कैसे रहेगा पंडित जी बतानी पड़ेगी यानी जन्म तारीख जन्म स्थान और जन्म समय पंडित जी मेरे डेट ऑफ बर्थ तेईस अगस्त उन्नीस सौ इक्यानवे है सुबह चार बजे कहाँ का जन्म है ये अपना छत्तीसगढ़ गरिया बन राजीव अच्छा यदि स्वप्न में आपको माता रानी दिखाई दे रही हैं पूजा पाठ से जुड़ा हुआ कुछ भी दिखाई दे रहा है तो आप ये मानकर चलिए कि आपके जीवन में ईश्वरीय कृपा आपको बनी हुई है और वो ईश्वर आपको कुछ शुभ यानी कुछ बेहतर और अच्छा काम कराना चाह रहा है अच्छा माता रानी देख रही हैं तो आप मान के चलिए कि कोई स्त्री शक्ति आपको किसी न किसी स्वरूप में बहुत मदद करने जा रही है अच्छा दूसरा आपने कहा कि आपकी जीवन में उन्नति को लेकर तो आपकी कुंडली कर्क लग्न मकर राशि की उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है आपके ऊपर जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो राहु की महादशा चल रही है 2009 से और वर्तमान में उसमें सूर्य का अंतर है जो कि 14 ग्यारह दो तक चलेगा तो चौदह नवंबर तक का समय थोड़ा सा कमजोर है परंतु चौदह नवंबर के बाद से लेकर दो वर्ष का जो समय है चौदह नवंबर 2024 से पंद्रह मई 2026 तक का जो समय है वो बहुत श्रेष्ठ समय है तो इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं एक मोती रत्न जितेन भाई जरूर पहनिएगा सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में जिसका वजन पंद्रह से सोलह रत्ती के बीच में हो चांदी में जड़वा का धारण करे जरूर लाभ होगा जी एक और कॉलर पंडित जी ले लेते हैं हमारे साथ अमरचंद जुड़ गए हैं राजस्थान टोक से अमरचंद बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष समाधान में क्या कुछ जानना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए नमस्कार जी पूछिए नमस्कार नमस्कार पंद्रह नवंबर उन्नीस सौ तिरसठ पंद्रह नवम्बर उन्नीस सौ तिरसठ जन्म समय सात बजकर पंद्रह मिनट सुबह जी हाँ। जी और जन्म स्थान जन्म स्थान देवली जिला टोंक राजस्थान राजस्थान क्या जानना चाहते हैं आप मैंने अभी दुकान एक मैंने मेरे दुकान पर है और मेरे दिमाग में निवेश पा रहा है कि मैं क्या धंधा करूं क्या बिजनेस करूं तो समझ में नहीं आ रहा मेरे जी पंडित जी बिजनेस से रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं चलिए अमर चंद जी हमारे पुराने दर्शक है और कुंडली कुछ ऐसी बनती है अमरचंद जी आपकी वृश्चिक लग्न और तुला राशि की कुंडली है स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है देखिए दशम भाव का जो कारक ग्रह है जो काम काज का कारक ग्रह है वो सूर्य है और वह बारहवें भाव में अमावस्या यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ विराजे हैं तो मुझे लगता है कि आप सूर्य और चंद्रमा दोनों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं सूर्य अग्नि तत्व का कारक ग्रह माना जाता है उदाहरण के तौर पर बिजली का सामान है इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है कंप्यूटर्स का सामान है तो इस तरह का कोई काम कर सकते हैं चंद्रमा जो है वो सफेद रंग की चीजों को रिप्रेजेंट करता है उदाहरण दूध दूध से बनी हुई चीजें या वस्त्र या वस्त्र से जुड़ी हुई यानी कपड़े से जुड़ा हुआ काम तो आप इन प्रकार के कामों को कर सकते हैं अमरचंद जी और इनके कामों को करने का अभी समय भी ठीक है क्योंकि इस समय गुरु ग्रह आपके लग्न से सम सप्तम भाव में गोचर रहते हैं तो इस समय आप काम करिए और बृहस्पत मूलता आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में वक्री होकर पड़े हुए हैं 
तो अपनी कुंडली में गुरु और चंद्रमा ग्रह को मजबूत करिए जिससे आपको आपके जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त हो बताए गए उपायों को करिए आपके जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी पंडित जी एक बार फिर से विषय पर लौट चलते हैं एक ये भी हमने बचपन से सुना है कि सुबह के सपने सच होते हैं इसमें कितनी सच्चाई है और वो कौन सा समय होता है जिस समय आप वो सपने देखें और वो सच हो जाते हैं देखिए सुबह प्रातः काल चार बजे से छह बजे के बीच का जो समय है निहारी ये समय में यदि आपने कोई स्वप्न देखा है तो जरूर सच होगा अच्छा यदि सूर्योदय हो गया है और आप आठ बजे तक विश्राम कर रहे हैं और छह बजे से आठ बजे के बीच में स्वप्न आ रहा है तो वो सच नहीं होगा जी। तो उस समय प्रातः काल जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है उस समय देखे गए स्वप्न यदि बुरे हैं तो निसंदेह आपके जीवन में कष्ट आने वाला है और अच्छे हैं तो आप मानकर चलिए कि एक माह के अंदर ही उसका शुभ फल प्राप्त होने वाला है अच्छा आपको यदि इस प्रकार के स्वप्न आए खास तौर से खराब स्वप्न आए तो किसी को ना कहें और यदि अच्छे स्वप्न आए तब भी किसी को ना बताएं क्योंकि आप यदि शुभ स्वप्न के बारे में अपने किसी नजदीकी व्यक्ति या किसी को जानकारी दे देते हैं तो वो स्वप्न का फल कम हो जाता है अशुभ स्वप्न को यदि आप बताना चाहते हैं अपने किसी नजदीक परिजन माता पिताजी पत्नी भाई बहन इत्यादि को तो सायम काल आठ बजे के बाद आप इस स्वप्न के बारे में बता दें तो ऐसा माना जाता है वो स्वप्न झूठा हो जाता है जी तो जिस तरीके से आपने बताया सुबह भोर का समय ऐसा होता है जिस वक्त आप कोई भी सपना देखते हैं तो वो जरूर पूरा होता है चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो पंडित जी ये भी जान लेते हैं कई बार अपनों को खोने का सपना बहुत ज्यादा आता है और ऐसा होता है कि आप पूरा दिन विचलित मन आपका रहता है कभी आप ऐसा सपना देख लेते हैं उस दौरान क्या कुछ करना चाहिए जिस तरीके से आपने बताया देखिए यदि आप अपनों को खो देने का स्वप्न प्रातः काल देख लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनकी आयु में वृद्धि हुई है जैसे उदाहरण के तौर पर पत्नी है पति है तो पत्नी है पत्नी है तो पति है माता पिता हैं अपनी संतान को लेकर या वो अपने माता पिता को लेकर देखते हैं तो मृत्यु देखना शुभ माना जाता है ऐसा माना जाता है कि इनकी आयु में वृद्धि हो गई है लेकिन ये स्वप्न अमूमन ठीक तो नहीं माने जाते तो इसका तरीका ये है कि आप मृत्यु के देवता यानी भगवान शिव यानी महाकाल को उस दिन प्रातः काल उठे स्नान ध्यान करें बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव के मंदिर यानी शिवालय जाए अपने घर में तो पूजा पाठ करें ही लेकिन शिवालय जाकर एक लोटे में थोड़ा कच्चा दूध जल थोड़े से काले तेल और चावल मिलाकर भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए इसको छोड़ेंगे तो अशुभ स्वप्न का फल नष्ट हो जाता है जी पंडित जी एक सवाल ये भी जानना चाहूंगी की सपने में सांपो को देखना शुभ है या अशुभ नहीं स्वप्न में सांप देखना ठीक नहीं होता ऐसा माना जाता है कि आप आपके जीवन में कोई बड़ा कष्ट आने वाला है और सबसे बड़ा कष्ट आपके मित्र परिजन नातेदार रिश्तेदार ये आपको कष्ट देने वाले हैं अच्छा स्वप्न में अलग अलग प्रकार के सांप होते हैं यदि काला सांप आपको दिख रहा है काले रंग का और वो आपको डस भी रहा है तो आप ये मान के चलिए कोई बड़ी बीमारी आपके जीवन में आने वाली है और वही यदि सुनहला सांप यदि आपको काटता है तो वो शुभ होता है लेकिन पीला सांप यदि आपको काटता है तो बहुत तेज बुखार मलेरिया पीलिया या इस प्रकार के बुखार आपके जीवन में आने वाले हैं जी पंडित जी जिस तरीके से आपने शुभ और अशुभ संकेत हमें बताए शुभ संकेत है तो दिन अच्छा ही बीतेगा और चीजें अच्छी होगी अशुभ संकेत जैसे कि आपने हमें बताया तो हमें पहले से कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए कुछ ऐसी पूजा पाठ करनी चाहिए जिससे उन चीजों से हम बच सके देखिए बिल्कुल यदि आपको अशुभ अशुभ स्वप्न लगातार आ रहे हैं तो आपको नियमित रूप से दो चीजें जरूर करना है देखिए स्वप्न के जो देवता हैं वो हैं भगवान शिव जी और यदि आप नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं तो आपको अशुभ स्वप्न कभी भी नहीं आएंगे और यदि आपको स्वप्न में बार बार आपको पत्थर से आप को पीटा जा रहा है या ऊपर से आप गिर रहे हैं बार बार या लगातार आपको कोई चाकू छुरा या धार तार हथियार से आपको लगातार मार रहा है तो उस स्थिति में आपको देवी शक्ति यानी माँ जगत जननी की पूजा अर्चना करने की आवश्यकता है सुबह प्रातः काल उनको लाल पुष्प यानी गुड़हल का पुष्प चढ़ा दें 
माता रानी के मंत्र यानी ओम तुम दुर्गा नम मंत्र का जाप कर ले दुर्गा चालीसा का पाठ कर ले उनकी आरती करें और उनको एक सुंदर मिठाई का भोग जरूर लगाइए और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में इस प्रकार के कष्ट की अनुभूति हमको दोबारा ना हो जी पंडित जी एक सवाल और आखिर जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो लोग इस दुनिया में नहीं है कई बार वो लोग भी बार बार सपनों में आते हैं उसका क्या कुछ महत्व होता है और क्या वो कुछ कहना चाहते हैं उस तरीके से वो सपने में आते हैं बिल्कुल यदि सौ तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि भैया आपके जीवन में कुछ परेशानी या कुछ कष्ट है या आप अपने जीवन में लगातार गलतियां कर रहे हैं जैसे मान लीजिए आपके दादा दादी माता पिता यदि जीवित नहीं है वो आपको लगातार दिख रहे हैं कई बार स्वप्न में आपको वो रोते हुए भी दिखाई देते हैं इसका तात्पर्य है कि वो स्वयं भी बहुत कष्ट में तो इस प्रकार के स्वप्न का दिखना अपने आप में बहुत शुभ नहीं माना जाता यानी ये सपने आपको बहुत तकलीफ दे हैं यानी आने वाले छह महीने और साल भर का समय आपके लिए बहुत कष्टकारी है तो इस इस मामले में आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है इसके अलावा यदि आपको आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब वो बहुत कष्ट में है आप उनके निमित्त पिंडदान सपिंडन या इस प्रकार की जो क्रिया है जिसको श्राद्ध कर्म भी कहा जाता है जी जी। किसी शुभ नदी स्थान या शुभ स्थान में बैठकर उनके निमित्त आप पूजा पाठ जरूर कराएं यदि आपके पास उनका कोई फोटो है तो उनके सम्मुख आप थोड़ा सा जल थोड़ा सा भोजन जरूर रखें और उस भोजन के पांच भाग कर करके आप चीटी कुत्ता कौआ गाय और ब्राह्मण को जरूर आप बुलाकर भोजन कराएं इसके अलावा यदि आपके जीवित माता पिता आपको स्वप्न में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं तो सुबह प्रातः काल आप उनके पास जरूर जाएं यदि आप उनके आसपास नहीं रहते हैं तो आजकल वीडियो कॉल की सुविधा है वीडियो कॉल के माध्यम से आप उनसे क्षमा मांगे कि मुझसे कोई ना कोई गलती अवश्य हुई है कृपया कर मुझे क्षमा कर दें तो इस प्रकार के उपाय करने से इन सपनों के दोष का परिहार हो जाता है जी तो आज हमने बात की शुभ और अशुभ सपनों को लेकर पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों को ढेर सारी जानकारी दी तो ज्योतिष समाधान में आज के लिए बस इतना ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत नमस्कार